Isang maganda buhay at welcome po sa channel na ito. Ako si Chris B. At ngayon pag-usapan natin ang ilang mga terminology na narinig natin ngayong uh, pandemic na ito. So syempre, unang-una na dyan ang community quarantine. So nagsimula tayo sa level 1, community quarantine. At nung uh, tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID ay umabot sa level 2, enhanced community quarantine. At dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ay pwede tayong umabot sa Extended Enhanced Community Quarantine. At sabi pa nga na iba, baka magkaroon pa ng Enrich Extended Enhanced Community Quarantine. At ang susunod na level dyan ay ang 45 Enhanced Extended Community Quarantine. At kapag talagang hindi nagtino ang mga tao, 45 Enrich Enhanced Community Quarantine with L-Carnitine. Pag tumaas pa ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19 ay baka umapit tayo sa 45 and reach extended enhanced community quarantine with L-carnitine and ginkgo biloba. At kapag ka talaga halos buong bansa ay nagkaroon ng COVID, eh baka umabot naman tayo sa new and improved 45 and reach extended enhanced community quarantine with L-carnitine and ginkgo biloba, papaya and aloe vera, citrus bioflavonoids coupled with lactobacillus shirotax tree. Pero ngayon tayo ay nasa Pero ngayon ang ibang lugar ay nasa GCQ na o General Community Quarantine. Pero marami pa rin probinsya ang nasa ECQ at ang iba naman ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine. At kung alamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng Enhanced Community Quarantine at ng Modified Enhanced Community Quarantine at iba pang mga terminology ngayong COVID. Alamin kung ano ang pagkakaiba ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, at General Community Quarantine. Sa ECQ at MCQ, 100% mananatili sa loob ng bahay. At sa General Community Quarantine, mananatili sa bahay ang mga vulnerable at transmitter. Pagkakaiba naman sa pagtitipon sa ECQ ay hindi pinapayagan, sa MECQ ay highly restricted sa limang tao lamang ang maaari magtipon at sa GCQ ay restricted hanggang sampung tao lamang ang maaari magtipon. Pagkakaiba sa pagbubukas ng mga eskwelahan, sa ECQ sarado ang mga eskwelahan maging sa MECQ. Sa GCQ maaaring mag-report ang skeletal workforce sa para na upang iproseso ang requirements sa mga estudyante at gawin ang mga kinakailangang preparasyon para sa graduation. Pagpasok ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ECQ skeletal workforce on-site ang iba ay work from home. Katulad din sa MECQ at sa GCQ magkakaroon ng alternate work arrangement 40 hours per day work week. Sa pagbabiyahe at paglalakbay, sa ECQ walang pang publikong transportasyon, walang domestic flights, mayroon limitadong international flights. Sa MECQ walang pang publikong transportasyon, walang domestic flights, mayroong limitadong international flights, kontrolado ang mga papasok na inbound travel. Ito ay limitado sa mga OFWs of returning Filipinos, papayagan ang biking at non-motorized transport, hindi pinapayagan ang inter-island travel. Sa GCQ, mayroon pang publikong transportasyon, ngunit kailangan pa rin sumunod sa strict safe distancing. Pinapayagan ang inter-island mula sa lugar ng GCQ. Pero kailangan pa rin sumunod sa safety protocol. Uh, dito naman sa larawan na ito, makikita nyo ang, uh, pa, ang proseso no? mula sa ECQ, modified ECQ, GCQ, modified GCQ at new normal. Sa phase transition from ECQ to GCQ, makikita nyo ang pagkakaiba pagdating sa population. At phase transition from ECQ to GCQ exercise. In Phase 1, not allowed. In Phase 2, modified ECQ, limited outdoor exercise allowed. In Phase 3, GCQ, limited contact sport, golf, tennis. And Phase transition from ECQ to GCQ, gatherings, not allowed pa rin sa Phase 1. Phase 2 ay 5 pa rin ang maximum at Phase 3, GCQ ay 10 lamang. At pagdating sa travel naman ng Phase transition from ECQ to GCQ, makikita nyo sa larawan ano, Nandyan, ito lang ang English version kanina ng ating uh, binasa at makikita nyo rin sa school, no? medyo mahigpit pa rin sa school at bawal pa rin. Ang problema, marami pa rin uh, 
nagnanais o ayaw munang pumasok. At yan, makikita rin din natin dito ang uh, government kung paano sila mag-work. Yan, skeletal on-site, others work from home. At sa phase transition from ECQ to GCQ, makikita nyo dito, no? Yan ang graph na maaari nga pagbasehan natin para hindi tayo nalilito at hindi tayo kung kani-kanino lang uh, nakakapakinig ng ating mga sinasabi sa ating kapwa. Mas maganda na makita natin at maaral din natin sa mga larawan na nandyan ay tingnan nyo mabuti kung paano ba tayo gagalaw at kikilos habang tayo ay nasa ECQ, GCQ or MECQ. At hanggang sa bumalik tayo sa new normal. So, ayan ang mga public transportation. Makikita nyo, yung mga naka-X, ibig sabihin, sa pace na yon ay hindi pa rin sila pwede magbiyahe. So, pwede lang public shuttle sa MECQ at pagdating ng GCQ ay maaari na bumiyahe ang lahat ng pampubliko. At dito naman, makikita nyo yung uh, construction public and private no, allowed but must strictly follow DPWH Department Order number 35. At sana ay nakakatulong sa inyo ito no bawal lumabas yung mga 60 pataas no at saka yung mga below 21 years old. Ah uh, dito no sectors and re relevant value change. May kita niyo diyan at uh, yung iba-iba no na mga essential, mga gasoline at iba pa na service na pwedeng uh, mangyari during ECQ, modified ECQ at GCQ At sa category 2 Other manufacturing Cement and steel Mining and quarry Electronic commerce companies Postal courier and delivery services Export oriented companies Work from home On-site or near-site Accommodation or point-to-point -point shuttle At ang category 2 natin Makikita nyo pa rin dyan ang uh, sector na pwede repair of computers and personal household goods, housing service activities, office administrative and office support, funeral and embalming service, pwede lang siya sa GCQ, ano? at uh, veterinary clinics. At ito, ano? yung banks ay pwede sa ECQ, MECQ, at uh, GCQ. Yung financial services, yung money exchange, insurance, ay pwede lang siya sa GCQ at legal and legal and uh, counseling ano at ito sa category 3 basahin niyo na lamang kung ano ang pwede ayun ang pinaamalaga yung film music and tv production ay pwede lang siya sa GCQ at uh, syempre marami na rin uh, gustong uh, mag-shoot o makapanood ng mga bagong pelikula at ayan ang barbershop ang salon ano bawal pa rin ang gan GCQ grabe ano kahit ang clothing and accessories yan, sa GCQ Dito naman sa susunod, eh, maririnig natin ang tinig ni Harry Rock. Mga essential work gathering and religious activities po pwede na pong magpatuloy provided meron social distancing na at least meters. Pero sa sinasabi ni Presidential Spokesperson ay hindi meters. pa rin nag-gathering ang ibang uh, mga churches. Sa religious and uh, work meetings, dapat 2 meters ang distansya doon po sa mga nag attend ng work meetings at mga religious gatherings. Provided also po na mandatory ang pagsuot ng face mask, face shield, other facial protective equipment, at saka kinakailangan po yung mga iba pang minimum health requirements. Yung guidelines naman po uh, para sa mga malls and shopping areas na nadeklara na under GCQ. Una-una, kinakailangan po talaga magkaroon ng social distancing. Lilimitahan po natin ang mga tao na papasok na malls na sisiguruduhin na isang tao ay merong um, access sa 2 square meters. Ibig sabihin, 1 is to 2. 1 uh, is to 2. Kung 200 ni square meter po ang tindahan, uh, kinakailangan 100 persons lang ang pwedeng naroon. Kailangan po limitahan natin yung mga entrances. At uh, para po sa mga seniors, yung mga buntis, at saka mayroong mga uh, kapansanan, isa lang po ang pwedeng kasama. Kinakailangan po, mayroong social distancing, one meter apart. Kinakailangan mag-assign po tayo ng mga personnel doon sa mga mataong mga lugar. At uh, sa escalator naman po, every other step po ang tayo. Sa escalators, every other step. 
Tapos sa elevators po, e eh, ilimit na po natin ang pagsakay sa elevator sa mga malls. Hayaan na natin ang mga seniors, ang mga PWDs, Pakinggan mga buntis, ang siyang gumamit ng uh, elevators. Upang tayo ay magkaroon Kinakailangan po magkaroon tayo ng uh, tayo mga ay, uh, silya o upuan para sa mga nag-aantay, kapareho ng mga silya na hinahanda ng ating mga supermarkets at grocery no, na masigurado po yung social distancing. Kinakailangan magkaroon po tayo ng mga one-way flow para po matikongest yung mga pila at kinakailangan po ay uh, increase natin ang police visibility. Kinakailangan magkaroon po tayo ng centralized pickup location sa mga delivery service providers. Ang aircon po hindi dapat malamig 26 degrees at wala po dapat wifi dahil kapag malamig at may wifi ay eh marami pong tatambay. Minsan kahit na bawal Wala mo na po tayong sales at saka mga marketing mga events na magdadahilan para magdagsaan ng tao. No? At, sumunod sa at mga na kinakailangan mag-implement mag po tayo ng ibang pang mga hakbang gaya po ng express lanes kung kinakailangan.